யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் ஏற்கனவே டுவெல்த் புக்கில் நம்ம வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வரோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முஸ்லீம் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் முஸ்லீம்களிடையே சீர்திருத்த இயக்கங்கள் ரொம்ப வேகமாக தோன்றலை கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆச்சு ஏன் அப்படின்னா அவங்க தொடக்கத்தில் மேலை நாட்டு கல்வியை ஏற்றுக்கிறல அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா இதில் கொஞ்சம் டிலேவாச்சு முகமதிய இலக்கிய கழகம் அப்படின்னா கல்கத்தால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணில் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் எதுக்கு அப்படின்னா ஆங்கில கல்வியையும் மேலை நாட்டு அறிவியலையும் பரப்புறதுக்கு முஸ்லீம்களிடையே பரப்புறதுக்கு இதுதான் என்னது அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட் அட்டம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த முகமதிய இலக்கிய கழகம் வந்து வங்காளத்தில் நிறையா பள்ளிகளை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அடுத்து அலிகார் இயக்கம் அலிகார் இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னா சர் சையது அகமது கான் முஸ்லீம்களின் சமூக மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டுக்காக இது தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதோட நோக்கம் என்னது முஸ்லீம்களின் சமூக மற்றும் கல்வி மேம்பாடு தான் இதோட நோக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து முஸ்லீம்களிடையே தாராள கருத்துக்களை பரப்புவதற்காக அவர் முகமதிய கல்வி கழகத்தை தோற்றுவித்தார் முஸ்லீம்களிடையே தாராள கருத்துக்களை பரப்புவதற்காக முகமதிய கல்வி கழகத்தை தோற்றுவித்தார் யாருன்னு கேட்டாலும் யார் தான் சார் சையது அகமது கான் அலிகார் இயக்கம்னா நோக்கம் என்னது முஸ்லீம்களின் சமூக மற்றும் கல்வி மேம்பாடு முகமதிய கல்வி கழகம் அப்படின்னு கேட்டால் முஸ்லீம்களிடையே தாராள கருத்துக்களை பரப்புது ஸோ இது எல்லாமே கூற்று கொஸ்டின் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க என்னதோ அதை அப்படியே தான் படிக்கணும் ஸோ நோக்கம் அப்படின்றத அவங்களோட நோக்கம் அதை நீங்கள் மாற்றி சொல்ல முடியாது ஸோ அதை ஆரம்பித்தது முகமதிய கல்வி கழகத்தை ஆரம்பித்த வருஷம் என்னது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறு அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம்களுக்கு ஆங்கில கல்வி புகட்டுவதற்காக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை ஆரம்பிப்பார் ஸோ அந்த பள்ளிக்கூடம் தான் பின்னாடி என்ன மாறும் அப்படின்னா முகமதிய ஆங்கிலேய கீழ் திசை கல்லூரியாக மாறும் அதுக்கப்புறம் அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகமாக மாறிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அலிகாரில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இங்கிலீஷை சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறார் அந்த ஸ்கூல் தான் பின்னாடி என்னவா மாறுது அப்படின்னா முகமதிய ஆங்கிலேய கீழ் திசை கல்லூரியாக மாறுது அது இப்போ என்னவா மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சையது அகமது கான் அப்படின்னால இவர் எழுதின பத்திரிகை என்னது அப்படின்னா தாசில் உல் அக்லக் அப்படின்ற தினசரி பத்திரிகையை இவர் தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு சையது அகமது கான் அடுத்து தியோபான் பிரிவு முஸ்லீம் உலேமாக்களின் வைதிக பிரிவினரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தான் என்னது அப்படின்னா இந்த தியோபாண்ட் இயக்கம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு குறிக்கோள் இருக்கும் ஒரு குறிக்கோள் என்னது அப்படின்னா குரான் மற்றும் ஹாடிஸில் உள்ளவாறு இஸ்லாமிய போதனைகளை முஸ்லீம்களிடையே பரப்புறது இன்னொன்று வந்து ஜிகாத் ஜிகாத்னா என்னதுன்னா அந்நிய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக ஜிகாத் என்ற உரிமை போராட்டத்தை தொடர்வது ஸோ இந்த முகமது உல் ஹாசன் என்ற புதிய தியோபாண்ட் இயக்க தலைவர் இப்பிரிவின் சமய கருத்துக்களில் அரசியல் மற்றும் அறிவார்ந்த சிந்தனைகளை புகுத்தினார் ஸோ அப்போ இந்த பிரிவோட சமய கருத்துக்களில் அரசியல் மற்றும் அறிவார்ந்த சிந்தனைகளை புகுத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் முகமது உல் ஹாசன் ஸோ இஸ்லாமோட தாராளமான விளக்கங்கள் இவ்வியக்கத்தினரிடையே ஒரு அரசியல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தியோபாண்ட் அப்படின்னு சொன்னோடனே இது வந்து ஒரு அரசியல் சார்ந்த ஏதாவது ஒன்று வந்திருக்கும் இதில் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கனாலே ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்